കല്ലട ബസിന്റെ പെർമിറ്റ് റദ്ദാക്കി കൗമുദി പ്രൈം ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം യാത്രക്കാരെ മർദ്ദിച്ച സംഭവത്തിൽ കല്ലട ബസിന്റെ പെർമിറ്റ് റദ്ദാക്കി ഒരു വർഷത്തേക്കാണ് പെർമിറ്റ് റദ്ദാക്കിയത് തൃശൂർ ആർ ടി എ സമിതിയുടേതാണ് നടപടി മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ചെന്നിത്തലയോട് കത്ത് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത പ്രവാസി സംരംഭകൻ സാജൻ പാറയിലിന്റെ പാർത്ത കൺവെൻഷൻ സെന്ററിന് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനകം പ്രവർത്തനാനുമതി നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കത്ത് നൽകി കൺവെൻഷൻ സെന്ററിന്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ യാതൊരു അപാകതയും ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടും മനഃപൂർവ്വം അനുമതി നിഷേധിച്ചതിനെ തുടർന്നായിരുന്നു സാജൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് ദുഃഖകരമായ ഈ സംഭവമുണ്ടായി ഒരാഴ്ച പിന്നിട്ടിട്ടും കൺവെൻഷൻ സെന്ററിന് അനുമതി നൽകിയിട്ടില്ല എന്നത് പ്രതിഷേധാർഹമായ കാര്യമാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ നഗരസഭയ്ക്ക് പറ്റിയ വീഴ്ച പരിശോധിക്കുന്നതിനായി ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിൽ നടന്നുവരുന്ന അന്വേഷണത്തിന്റെ പൊള്ളത്തരമാണ് ലൈസൻസ് ഇപ്പോഴും നൽകാതെയിരിക്കുന്നതിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നത് സെന്ററിന്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ അപാകതകൾ ഇല്ലെന്ന് തെളിഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രവർത്തനാനുമതി നൽകുന്നത് ഇനിയും താമസിപ്പിക്കരുതെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല കത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു കത്തിന്റെ പകർപ്പ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീനും നൽകി കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ റെയ്ഡ് തുടരുന്നു കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഫോണുകൾ പിടിച്ചെടുത്തു ജയിൽ വളപ്പിൽ കുഴിച്ചിട്ട നിലയിൽ ആറ് ഫോണുകളാണ് കണ്ടെടുത്തത് തുടർച്ചയായ അഞ്ചാം ദിവസമാണ് സെൻട്രൽ ജയിലിൽ നിന്നും ഫോണുകൾ പിടികൂടുന്നത് സെല്ലുകൾക്ക് മുന്നിലെ ഉത്തരത്തിൽ ഒളിപ്പിച്ച ഫോണുകളും ജയിൽ വളപ്പിൽ കുഴിച്ചിട്ട ഫോണുകളുമാണ് കണ്ടെടുത്തത് പവർ ബാങ്കുകൾ ഇയർഫോണുകൾ ഉൾപ്പെടെ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ എന്നിവയും പിടിച്ചെടുത്തു ജയിലിൽ റെയ്ഡ് തുടരുകയാണ് ജയിലിൽ ഇന്നലെ നടന്ന പരിശോധനയിൽ പത്ത് ഫോണുകൾ പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു ജയിലിലെ പത്ത് ബ്ലോക്കുകളിലും ജയിൽ വളപ്പിലുമാണ് രാവിലെയും വൈകിട്ടും പരിശോധന രാഷ്ട്രീയ സംഘർഷങ്ങളിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട തടവുകാരുള്ള രണ്ട് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ബ്ലോക്കുകൾക്ക് മുന്നിൽ നിന്നാണ് സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾ പിടിച്ചെടുത്തത് സി പി എം ബി ജെ പി എസ് ടി പി ഐ പ്രവർത്തകരാണ് ഈ ബ്ലോക്കുകളിലുള്ളത് ശിശുമരണ നിരക്ക് കുറവ് കേരളത്തിൽ ദേശീയ ആരോഗ്യ രംഗത്ത് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെ ബഹുദൂരം പിന്നിലാക്കി കേരളം വീണ്ടും ഒന്നാമതെത്തി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ആരോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ മന്ത്രാലയം വേൾഡ് ബാങ്ക് എന്നിവയുടെ സഹകരണത്തോടെ നീതി ആയോഗ് നടത്തിയ പഠനത്തിലാണ് കേരളം ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തിയത് രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നവജാത ശിശു മരണ നിരക്കും അഞ്ചു വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികളുടെ മരണനിരക്കും കേരളത്തിലാണ് രോഗപ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പ് ആശുപത്രികളിൽ വെച്ചുള്ള പ്രസവം ജനന സമയത്തെ സ്ത്രീ പുരുഷ അനുപാതം എന്നിവയിലും കേരളം മികച്ച നിലയിലാണ് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തിയാണ് നീതി ആയോഗ് ആരോഗ്യ സൂചിക തയ്യാറാക്കിയത് ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ ഫല സൂചികകൾ ഭരണപരമായ സൂചികകൾ ആരോഗ്യ സംവിധാനത്തിന്റെ ദൃഢത എന്നിവ ഇരുപത്തിമൂന്ന് സൂചികകളിലൂടെ പരിശോധിച്ചാണ് റാങ്കിംഗ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ആന്ധ്രാപ്രദേശും മഹാരാഷ്ട്രയുമാണ് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനത്തെത്തിയ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഉത്തർപ്രദേശും ബീഹാറുമാണ് ആരോഗ്യ രംഗത്തെ ഏറ്റവും മോശം അവസ്ഥയിലുള്ളത് ആരോഗ്യ സൂചികയിൽ വീണ്ടും കേരളം മുന്നിലെത്തിയത് ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ സംസ്ഥാനം നടത്തുന്ന വലിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള അംഗീകാരമാണെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു നാളെ അന്താരാഷ്ട്ര മയക്കുമരുന്ന് ലഹരി വിരുദ്ധ ദിനം മയക്കുമരുന്നിന്റെയും ലഹരി വസ്തുക്കളുടെയും ഉപയോഗവും വ്യാപനവും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ആരോഗ്യ സാമൂഹ്യ മേഖലകളുടെയും നീതി നിർവഹണ സംവിധാനത്തിന്റെയും ഒരേപോലെയുള്ള ഫലപ്രദമായ ഇടപെടൽ ആവശ്യമാണെന്ന് എക്സൈസ് മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ലഹരി ഉപയോഗം സമൂഹം നേരിടുന്ന പ്രധാന വെല്ലുവിളികളിൽ ഒന്നായി മാറുകയാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും യുവാക്കൾക്കുമിടയിൽ വേരഴുത്താൻ ലഹരി മാഫിയ നിരന്തര ശ്രമം നടത്തുന്നു ചെറുപ്പത്തിലെ അടിമകളാക്കി മാറ്റി ദീർഘകാലം അവരെ ഉപഭോക്താക്കളാക്കി പണം കൊയ്യുകയാണ് ലഹരി മാഫിയയുടെ ലക്ഷ്യം മയക്കുമരുന്നിന് അടിമപ്പെടുന്നവർ വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ തങ്ങൾക്കുള്ള എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്വവും വിസ്മരിക്കും അത് വ്യക്തിപരമായ നാശത്തിലേക്കും കുടുംബത്തിന്റെ തകർച്ചയിലേക്കുമാണ് ചെന്നെത്തുക ലഹരി ഉപയോഗം സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവും സാംസ്കാരികവുമായി ഒട്ടേറെ ഗുരുതര പ്രശ്നങ്ങളാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് സാമൂഹിക പുരോഗതി അത് സാരമായി ബാധിക്കും നാടിന്റെ വികസന പ്രക്രിയയെ ദുർബലപ്പെടുത്തും ഏതൊരു സമൂഹത്തിന്റെ ഭാവി നിർണയിക്കേണ്ടവരാണ് വിദ്യാർത്ഥികളും യുവാക്കളും വളർച്ചയുടെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു വരുന്ന കൗമാരക്കാരുടെ ദൌർബല്യങ്ങളാണ് ലഹരി വിതരണക്കാർ മുതലെടുക്കുന്നത് കുട്ടികളുടെ സാമാന്യ ബോധ്യത്തെ ലഹരിക്കും അനാശ്വാസ പ്രവണതകൾക്കും അടിമപ്പെടുത്തി നശിപ്പിക്കുന്നു എന്നും മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു പകരം സംവിധാനമൊരുക്കി കെ എസ് ആർ ടി സി അന്തർ സംസ്ഥാന സ്വകാര്യ കോൺട്രാക്ട് കാരേജ് ബസ്സുകളുടെ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കെ എസ് ആർ ടി സി അധിക